На сегодняшнее совещание, как вы видите, приглашены губернаторы. Я хотел бы обсудить еще один вопрос – готовность к уборочной кампании. Каждый день вы это видите. Весь мир пугают голодом. К осени, к зиме – невиданным голодом со времен Великой Отечественной войны. Ну, дыма без огня не бывает. Нагнетается ситуация, как с пандемией, что с чем-то. Но я говорю, дыма без огня не бывает. Голоду быть. И не только потому, что не вывезли украинское зерно, или Россия под санкциями, которая, как Путин говорит, сегодня до 50 миллионов тонн пшеницы готова реализовать. Это большие объемы вместе с Украиной. Поэтому не только хлеба не будет в мире. И я об этом много раз говорил. И вы видите беспомощность, которой аж целая организация объединенных наций пытается предотвратить неизбежный кризис. 50 стран мира критически от них зависят, от этого продовольствия. Так это, как я уже сказал, еще цветочки, безумный маховик санкций в отношении минеральных удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок, фрахт, страховка, грозит сорвать последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия. Сегодня мы еще какой-то хлеб получим. И год неплохой в России, урожай и Украины еще что-то соберет. И у нас, если мы расхляба на себя вести не будем, мы получим хлебов столько, сколько нам надо для людей и животных. Мы, конечно, вывозить пшеницу не будем или какие-то другие культуры, хотя можем. Ну, кроме рапса, для технических культур, картофеля, которого у нас хватает. Зерновые мы вывозить не будем, надо это все перемолоть через животноводство, получить мясо, молоко. Но цены будут расти на продовольствие в целом. Рост цен на зерновые, вы понимаете, повлечет мгновенный рост на другие виды продовольствия, продукцию животноводства. Цены уже побили исторические рекорды. Например, пшеница, которая только за последние полгода подорожала больше, чем на 60%. Ну, как оказалось, доллары на хлеб не намажешь. Вы прекрасно помните, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился печально известной арабской весной. Зерно стало большой политикой и, по сути, оружием. Поэтому я и вам говорю, если будет работать экономика, будет что покушать и одеть во что людей, это гарантия того, что мы выдержим. Ну а если правительство не провалит еще под видом санкций, санкций в другие секторы экономики и наши предприятия, то никакие санкции нам не страшны. Многократно отмечал, ситуация на продовольственном рынке – это шанс хорошо заработать.